Salut, c'est Alain. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis à saint clair sur epte petite ville à la frontière entre la Normandie et l'île de France. Ce village, qui ne vaut pas spécialement le détour du fait de ses vestiges médiévaux, surtout si on considère tout ce qu'il y a dans la région, a pourtant une place extraordinaire dans le destin de la France. C'est ici, sur les bords de l'Epte, que fut signé en 911 un traité de paix entre le roi de France Charles III, dit Charles le Simple, et un chef d'une bande de pillards qui ravagent la France depuis des décennies, les Vikings. En effet, c'est ici, à saint clair sur epte qu'est née en 911 la Normandie. En fait, pour être franc, on ne connaît pas les termes du traité, qui n'est pas parvenu jusqu'à nous. Mais on en connaît l'essentiel grâce à un historien du XIe siècle, Dudon de Saint-Quentin. D'abord, et c'est l'essentiel, le roi de France, Charles le Simple, concède tout le territoire compris entre l'Epte, derrière moi, et la mer. Ensuite, le chef viking, Roland, doit se faire baptiser. Ça, c'est courant à l'époque, on dira même que c'est un classique. Clovis avait dû en passer par là. Et puis, il doit rendre hommage au roi, ce qui, on verra, n'est pas forcément si simple. Enfin, il doit assurer la protection du royaume, contribuer à assurer la protection du royaume, y compris contre ses congénères vikings qui seraient tentés de continuer les radias sur le pays de France. Il s'agit d'un acte absolument exceptionnel. Pas tant par le fait qu'un roi concède une part de son territoire pour avoir la paix. Ça s'est déjà fait en Angleterre, quand le roi Alfred le Grand a cédé une bonne partie de l'Est de l'Angleterre, euh, qui est passé ainsi sous domination danoise, constituant le Danlo, le pays sous la loi des Danois. Quant aux rançons diverses et variées, euh, c'est malheureusement monnaie courante à l'époque, et c'est d'ailleurs ce qui contribuera à ruiner le royaume. Non, ce qui est vraiment inattendu, c'est qu'un roi viking, un chef viking, se proclame euh, chef suprême de tous les clans et de tous les vikings présents sur le territoire, et en plus qu'il accepte de s'humilier en rendant hommage au roi de France. Bon, pour ce qui est de l'humiliation, il était censé euh, s'agenouiller, baiser le pied du roi de France. Euh, en fait, il refusera catégoriquement, il désignera l'un de ses compagnons pour le faire à sa place, Compagnon qui d'ailleurs ne s'abaissera pas à s'agenouiller, prendra le pied du roi et le portera à ses lèvres, déséquilibrant ainsi le roi de France qui se cassera la figure dans les rires et les moqueries de l'Assemblée. Bon, le traité sera validé et après tout c'est tout ce qui compte. Roland n'est pas le premier chef viking à débarquer sur les côtes de France et surtout il n'est pas le seul. En Né entre 850 et 860 à peu près, il a grandi dans la période faste, si j'ose dire, des grands raids vikings et euh, de l'établissement des comptoirs commerciaux euh, un peu partout euh, en Europe et dans le monde. N'oublions pas que si nous avons cette image courante du viking pillard, ils sont avant tout des commerçants qui parcourent le monde de l'Asie à l'Amérique, établissant des comptoirs commerciaux pour vendre des objets précieux, pas toujours acquis très légalement, d'accord, euh, des fourrures, des armes, euh, des pièces d'orfèvrerie, pillées euh, effectivement euh, de manière euh, un peu musclée euh, à droite et à gauche. Aux alentours de l'an 900, la Neustrie, c'est-à-dire pour faire simple, cette partie de l'Empire carolingien qui couvre à peu près la France actuelle, est ruinée. Entre les pillages et les rançons versées pour éviter les pillages en question, l'Empire carolingien s'est révélé à peu près incapable de mettre les vikings dehors et encore moins de les anéantir. En fait, à la base, le monde scandinave est plutôt pacifique, se livrant à l'agriculture et à l'artisanat comme un peu partout à cette époque. Les vikings, tels que nous les connaissons, ne sont pas vraiment représentatifs de leur propre civilisation. Ils en sont en fait la partie incontrôlable. Jeunes aventuriers à qui le commerce a donné des idées quand ils ont vu les richesses et la relative faiblesse des contrées qu'ils abordent. Du commerce au pillage, la tentation était trop forte. 
Roland, d'origine danoise ou norvégienne, on ne sait pas trop, fait partie de ces chiens fous qui vont chercher gloire et fortune, un peu à la manière des, sa des sagas scandinaves et islandaises, faites de rivalités, de vendetta, de bagarres, plus ou moins honorables d'ailleurs. Euh, il débarque en 876 euh, sur les baies de Seine, euh, après avoir euh, sillonné le monde, les armes à la main, euh, parcourant ainsi euh, bah, sans doute la Norvège, euh, les îles écossaises, hein, Orcades, Shetland, euh, peut-être Hébrides, euh, l'Angleterre évidemment, euh, mais aussi sur le continent, euh, la Flandre, la Frise. Quand il arrive sur le territoire français, il ne s'installe pas sagement en Normandie en attendant qu'on lui propose le titre de duc. Euh, il commence par piller Jumiège, s'empare de Bayeux, participe même au siège de Paris. Je passe sur ses rapines et ses pillages, ce serait trop long et sans grand intérêt, mais on est loin de l'image que veut donner justement euh, du don de Saint-Quentin euh, pour glorifier euh, la lignée des ducs de Normandie. On est loin de l'image d'un chef bienveillant et protecteur quand il arrive sur le territoire français. S'il a réussi à fédérer l'ensemble des clans vikings, c'est d'abord qu'il a su s'imposer en tant que chef de guerre. Mais il a, il a su également traiter suffisamment avec les francs pour comprendre le fonctionnement de leur société et l'utiliser à son avantage. Ainsi, lors du siège de Bayeux, il tue le duc de Bayeux et épouse sa fille, Popa, enfin épouse à la mode viking, c'est-à-dire que pour l'église chrétienne plus tard, ce sera seulement sa concubine et le mariage ne sera pas reconnu. Mais ça lui donne suffisamment de légitimité auprès des francs pour pouvoir traiter avec eux comme s'il était l'héritier d'une longue lignée de ducs, de Bayeux en l'occurrence, de Normandie plus tard. Mais Roland subit une défaite de taille à Chartres, sans doute en juillet 911, et est obligé de se replier vraisemblablement sur Rouen qui lui sert de quartier général. Les francs prennent alors l'initiative de proposer une trêve à Roland, arguant du fait que sans cela, euh, Roland sera condamné à une guerre absurde et sans fin, interminable, contre les francs et le roi de France. Les vikings en fait sont prêts pour une telle proposition. Les terres qui leur sont proposées sont riches, fertiles, et eux qui ont toujours cherché l'intégration sur les terres qu'ils occupaient pourront y vivre en paix. C'est ainsi qu'après d'âpres négociations, les deux armées, vikings et francs, se retrouvent de part et d'autre de l'Epte. Négociations qui dureront jusqu'au dernier moment. Et alors même que le camp est installé, on verra des coursiers traverser l'Epte dans un sens puis dans l'autre pour régler les derniers détails. Mais finalement, le roi de France cédera aux dernières exigences et Roland acceptera de signer le traité. La Normandie est née. L'enjeu de ce qui s'est passé ici, dans ce petit village du Vexin français, dépasse ce qu'on peut imaginer. Il s'agit bien sûr de la cessation des pillages et de la domestication, d'une certain, un, certaine manière, des pillards venus du Nord, mais il s'agit surtout de la création de l'un des duchés qui deviendra parmi les plus importants de France. C'est de là que partira à la conquête de l'Angleterre un descendant de Roland à la cinquième génération, un certain Guillaume, qu'on appellera le conquérant. Et de là, tous les rapports tumultueux, dirons-nous, entre la France et l'Angleterre pour les siècles à venir.